ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவெஞ்சர்ஸ் விசஸ் எக்ஸ்மெண்டோட செவன்த் இஷ்யூ ஸோ நீங்கள் கடைசி இஷ்யூவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி நம்ம சைக்கிளாப்ஸ் மொத்த அவெஞ்சர்ஸ் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு நம்ம வாண்டா ஃபோப்பை கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருந்தது இப்போ பார்க்கலாம் நம்மளோட ஸ்டார்க் டவர் முன்னாடி நம்ம சைக்கிளாப்ஸ் நிற்கிறாரு ஸோ அவெஞ்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப செக்யூராக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல யாருமே இல்லை ஸோ அவங்க எங்கே இருப்பாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளாப்ஸ் இந்த பக்கம் சொல்ல ஸோ அவங்க எங்கேயே ஒழிஞ்சிட்டு தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக வெளியெலாம் எங்கேயும் இருக்க மாட்டாங்க அவெஞ்சர்ஸ் அகாடமி ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யமாஃபரா சொல்ல நீ ஒன்றும் பயப்படாத நம்ம கண்டிப்பாக அவெஞ்சர்ஸை வெளில கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம பண்ண போகிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரெஷரை நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்க வெளியில் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம மேக்கி நான் அவெஞ்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸ்காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்மளோட ஃபீனிக்ஸ் ஃபைவ் மொத்தம் அங்கே அப்பியர் ஆகிறாங்க அப்பியர் ஆகி அவெஞ்சர்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க மொத்தமாக இங்கே தான் இருக்காங்க மொத்தமாக அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப் சொல்ல ஸோ இந்த மாதிரி அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம கேப்டன் அவரோட ஷீல்டு தூக்கி வேகமாரி யார் ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் சசம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் திரும்ப ஃபைட் ஆரம்பிக்குது நம்ம கேம்பேட்லேருந்து அயன் ஃபிஸ்ட் எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம கேம்பேட்டும் வந்து இல்லை அவெஞ்சர்ஸ் பக்கம் தான் ஏன்னா அவருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுலலாம் இஷ்டம் இல்லை அவர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த உயிர் அழியாமல் இருந்தால் ஓகே பட் ஆனால் இதில் அழியதுனால நம்ம கேம்பேட் இந்த பக்கம் வந்துடுவார் நம்ம இதை விட மூவ் ஃபாஸ்டராக இருக்கணும் நம்ம இந்த ஃபாஸ்டில் நம்மளுக்கு பார்த்தது வாண்டா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் வாண்டாவை கூப்பிட ஸோ அங்கே வாண்டாவும் விஷயம் அப்பேறாங்க அப்பேர் ஆகிறாங்க நம்ம அயன் மேன் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இது ஒன்றும் ஈஸி இல்லை விஷயம் நான் நீ பண்ண வேலையை பாராட்டுறேன் பட் ஆனால் எனக்கு இன்னும் பத்தாது ஸ்வீட் ஆர்ட் வாண்டா நான் தான் டோனி நான் பேசுறது கேட்குது அவனுக்கு நீ என்னென்னா அவங்களோட மண்டைக்குள்ளே போகிற ஸோ இப்போ அவங்க மண்டைக்குள்ளே போய் எனக்கு தேவையான டேட்டாவில் நீ தண்டேனா வேலை ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நீ கொஞ்சம் பேச நினைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம அயன் மேன் சரி ஓகே நீ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லதுக்கப்புறமா நம்ம மேக் கிக் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு வாண்டாவை பார்த்து நீ நீயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஸோ நான் உன்ன என்ன பண்ணுறேன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்து மியூட்டன்ட்டே நீயே வந்து எழுத்து நிற்கிறேன் நான் உன்ன என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம வாண்டா நீ யாருன்றதை நான் மறந்துட்டியா நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியுது நான் மறந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா அதை தடுக்கிறாங்க அப்புறம் தான் அப்புறம் தான் மண்டக்குள்ள போ மண்டக்குள்ள போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணி இந்த பக்கம் கத்த இந்த மாதிரி ஒன் டவுன் குட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா விஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிகாஸ் மேகிக்கு அவங்க ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டாங்க ஸோ வாண்டா உனக்கு என்னாச்சு திரும்ப நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணு ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம எம்ஆஃப் ஃபஸ்ட் அங்கே வராங்க மேகிக் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா வாண்டா மேக்சிம் ஆஃப் நீ மியூட்டன் ட்ரெஸ்ஸே நீ ஓ இனத்தையே நீ வந்து அழிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா ஸோ எங்களுக்கு இங்கே டாக்டர் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்கிறாரு க்ளீன் சீக்கிரமாக ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்ல நீ ஒன்று கொல்லாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா வேவார் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம எம்மா ஃபஸ்ட் அடிக்க வேற இந்த பக்கம் நம்ம ஏஜென்ட் க்ளீன் தன்னோட ஆரோ வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம வாண்டாவை தள்ளி விட்டு நம்ம க்ளீன்ட் உள்ளே வந்து விழுந்துடுறாரு தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்து விழுற உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எம்மா ஃபாஸ்ட் நம்மளோட க்ளீன்ட்டை அடித்து எரிச்சிட்றாங்க நோ நோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா கத்த இது ரொம்ப லேட் நம்மளால் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் சீக்கிரமாக எங்களை டெலிபோர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் இங்கே வரேன் எனக்கு இன்னும் டேட்டா கிடைக்கல என்ன தான் பண்ணிங்க நீங்கள் எனக்கு இன்னும் மோர் டேட்டா வேணும் எனக்கு இதெல்லாம் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நம்ம வாண்டா மூடிட்டுறா கொஞ்சம் நேரம் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கேப்டன் சொல்கிறது ஆல்ரெடி ஒருத்தர் செத்துட்டா ஸ்டார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நான் எனக்கு தேவையான விஷயத்த கடைசியாக நான் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சைக்கிளாப்ஸ் கிட்ட நம்ம எம்எஃப் ஃபிரஸ் சொல்கிறாங்க நான் இன்னும் இவனை முழுசாக கொள்ளலை அவனை பாதி தான் கொண்டு வச்சுருக்கேன் அவன் உயிர் இன்னும் போகல
ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம அயன் மேன் அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நம்மளுக்கு டேட்டா பற்றாத டீச்சராக உனக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீச்சராக கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம டீச்சராக உடனே கேட்குறாரு நீ உண்மையை தான் சொல்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீச்சராக கேட்க ஸோ நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் மேகமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அங்கேருந்து லீவ் ஆகுறாரு ஸ்டார்க் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல உன்னோட பிளான் தான் கரெக்டாக தான் இருக்கா நீ ஒரு ஷூட்டை செய்யணும்னு சொல்கிற பட் ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட சூசைட் ஷூட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வெல் அது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஒரு தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆ ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம பிளாக் பேந்தர் நம்ம ஆயன் முக கணத்துலேயே பல நிறையிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் பிரிஞ்சதுக்கு காரணம் நீ தான் அது அஞ்சா பிரிஞ்சதுக்கான காரணம் நீ தான் ஸோ அது பிரிஞ்சு ஒன்றால் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நீ உன் உயிரை கொடுத்து இதை நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிற அது முட்டாள்தனம் உன் உயிரை கொடுக்காமலே அதெல்லாம் பண்ணலாம் நீ எதுக்காக உன் உயிரை இழந்து இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்னா அதுக்கு உன் உயிரை கொடுக்கணும் ஒன்றையே கொண்டுக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன்மெண்ட்ஸ் அயன்மெண்ட்டை நம்ம பிளாக் பேந்தர் சொல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன்மெண்ட் சொல்கிறாரு நீ கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இரு வக்காண்டாவில் தான் இந்த மாதிரி உலகத்துலேயே ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ நான் ரொம்ப அசால்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல இதுக்கு நீ எனக்கு ஒன்றே போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம அயன்மெண்ட் சின்னதாக ஒரு ஜோக் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா எல்லா அவெஞ்சர்ஸையும் கூப்பிட்டு ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸ்மேன் எடுத்து நிற்க போகிறோம் நம்ம அயன்மேனுக்கும் டிசாலுக்கும் இன்னும் டேட்டா தேவைப்படுது அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்மேன் எடுத்து நின்னா தான் வேறு வழி இல்லை ஸோ நம்ம எக்ஸ்மேன் எடுத்து நின்று நம்ம இந்த சண்டையில் எப்போயாவது கொஞ்சம் ஜெட் டேட்டாவை எடுக்கணும் ஸோ சம்மர்ஸுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஐ மீன் சைக்ளப்ஸ் தான் சைக்ளப்ஸுக்கு ஆல்ரெடி ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி நிறையவே தெரியும் ஸோ அவனை இருக்கும்போது நம்ம தோக்கடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நீ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி வாண்டாக்குது அவங்களாம் பயப்படுவாங்க ஸோ எனக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹோப் உள்ள வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வாண்டாக தான் பயப்படுவாங்க ஸோ நீங்கள் வாண்டாவை எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்க எல்லாருமே பயந்து பின்னுவாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹோப் சொல்ல நம்ம டாக்டர் சிங் ஒரு நெக்லஸை தராரு ஸோ இந்த மாதிரி நெக்லஸை போட்டிருந்தேன்னா அது வந்து ஒரு இலூஷனை கிரியேட் பண்ணும் நீ எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் இருக்க இடத்துக்கே நம்ம எக்ஸ்மென்ஸ்லாம் வராங்க ஸோ வந்து நம்ம சைக்கிளாஸ் பார்க்குறாரு ஸோ மற்ற இடத்துல அழிஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிளாஸ் கொஞ்சம் மியூட்டன்ஸை கூட்டிகிட்டு அந்த இடத்துக்கு வராரு இந்த மாதிரி சைக்கிளஸ் பார்த்துதான் சொல்கிறாரு ஏ இங்கே வாண்டா இங்கே தான் இருக்கா வேறு எங்கேயும் போகல அவன் இங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப் சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம கேப் கேப் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்மளாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் நேரம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த மாதிரி நம்ம சைக்கிளப்ஸ் வந்து அப்போ தான் பார்க்குறாரு ஸோ வாண்டா இங்கே தான் இருக்கா என்ன நடக்குது இங்கே ஸோ சரி நான் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்ல வேண்டியதாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப்ஸ் வந்து திரும்ப சொல்கிறாரு நம்ம வாண்டா இங்கே தான் இருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மிச்ச இடத்துல அட்டாக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல எக்ஸ்மேன் ஃபால் பேக் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க திரும்ப யுக்ரைனில் பார்த்தா அது எப்படி பாசிபிள் ஆகும் வாண்டா இங்கே இல்லை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எமாஃபரா சொல்கிறாங்க நம்ம ஆர்டிக் சர்க்கிளில் பார்த்துட்டு ஆர்டிக் சர்க்கிள் இருக்கவங்க எக்ஸ்மென்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை வாண்டா இங்கே தான் இருக்கா நான் அவளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப் சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன இது என்ன ஏதோ ஒரு ட்ரிக்காக தான் இருக்கணும் நிச்சயமாக மேகிக் அங்கே இருக்கா வாண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமாம் அவள் இங்கேயும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மேகிக்கும் சொல்ல கண்டிப்பாக இது டோனி சார் கொடுக்கணும் ஒரு ஹேலோகிராமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நேமர் அதை பார்க்குறாரு நோ வே அவள் இங்கேயும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்ம நேமர் சொல்ல ஐ எம் சாரி நேமர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமரை வாண்டா அசால்ட்டாக தூக்கி கீழே போட்டுருக்காங்க என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமரை போட்டு அடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எல்லாம் அங்கேருந்து மறைகிறாங்க ஐ மீன் எஸ்கேப் ஆகிறாங்க ஒரே ஒரு எக்ஸ்மெண்ட் மட்டும் கடத்திடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நேமர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா கத்தை நீ ஒரு சூனி கறி தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வ நேமர் பக்கத்தில் வர வாண்டா அசால்ட்டாக வர சொட்டு செத்து போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமரை பீஸ் பீஸ் ஆகிடுறாங்க நம்ம நேமர் ஆனால் திரும்ப வந்துடுவார் பிகாஸ் ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்தளவுக்கு பவர் அதிகம் நம்ம நேமர் திரும்ப வந்துட்டு
நீ ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் மூர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எம்மா ஃபிளாஸ்ட் நம்ம யூடியூப்பியாவில் இருக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமர் சொல்லலை நம்ம ஏமா ஃபிராஸ்ட் நீ பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது ஒன்றும் விளையாட்டு இல்லை அவன் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் பட் ஆனால் நீ நீ வந்து உன்னால் அவள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறா இது எல்லாத்தையுமே வந்து உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் நேமர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட பா நம்மளோட பாண்டாவை பற்றி அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எம்மா ஃப்ராஸ்ட்டும் நேமரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் ஸ்காட் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமரோட காதில் நம்ம எம்மா ஃப்ராஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க இடத்துல நம்ம டீச்சராகவும் வராரு வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் கிடைச்சி எல்லாருமே வந்து இப்போ அங்கே இருக்க எல்லா நட எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம கேப் நம்பிக்கை சொல்கிறது நேமர் இங்கே வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல எல்லா விஷயத்தையும் பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறாங்க நம்ம நேமர் போர் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட மொத்த சி அதாவது சியை அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ கடல் அலைகளை தன்னோட படைகளை திரட்டிட்டு அங்கே வராரு மொத்த அவெஞ்சர்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு தன்னோட ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸோட தன்னோட படைகளோடு அங்கே வந்திருக்காரு ஸோ நீங்கள் பிளாக் பந்தர் டூவில் இதே மாதிரி கதை தான் வருன்ற மாதிரி ஒரு ரூமர் போயிட்டுருக்கு பட் என்ன நடக்குன்றது அடுத்த விஷயத்தில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கீழே இருக்க லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிடுங்க பாய் கை